Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On regarde d'abord nos cartes. On a Reine de Terre, c'est-à-dire Reine de Denis, Page d'eau, Palais de Coupe, Empereur, la Force. Ce sont nos deux arcanes majeurs ici, la Force et l'Empereur. Alors il y a quelqu'un qui résiste là, qui boude même. <rire> Quelqu'un qui boude, parce qu'il ne veut pas reconnaître en fait ses, ses émotions. Je ne sais pas pour l'instant si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. Il y a cette idée, je boude, c'est pas possible, je ne peux pas ressentir ça, je ne peux pas vouloir ça, je ne peux pas désirer ça. Il y a quelque chose en vous qui est très puissant en fait, qui bloque. Ou c'est dans l'autre, c'est l'autre. Alors, apparemment, c'est un message qui va vous donner des informations sur une personne qui vous est chère et avec qui vous n'êtes pas actuellement en communication. C'est quelqu'un qui résiste à ses propres émotions. C'est quelqu'un qui résiste au sens, en fait, d'amour. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de, de s'éveiller. Il y a vraiment cette irruption d'émotions chez quelqu'un que cette personne ne veut pas reconnaître. Elle est carrément en train de résister, mais de toutes ses forces. Il y a ici cette idée de résistance intérieure face à, ce, à cet élan du cœur qui est en train de se préparer. Par contre, ici, cette reine de terre, c'est assez surprenant. Elle a l'air complètement décalée par rapport à ça. Ces trois cartes, elles vont ensemble. Celle-ci, elle va toute seule. C'est-à-dire qu'il euh, y a ici quelqu'un qui est très sensible, très chaleureux, très ouvert en fait, à ses propres émotions, à ses propres ressentis. Puis surtout, ce que je sens, c'est la créativité. En fait, cette personne-là est en train de transformer quelque chose, de faire grandir quelque chose, de faire produire quelque chose. Et, et de l'autre côté, là, il y a quelqu'un qui vraiment est dans, dans la résistance. Ça fait vraiment un, comme un enfant qui boude, qui dit bah, « Non, je ne veux pas, je n'ai pas envie. » Vous voyez, qui croise ses bras et qui dit « Non, je n'ai pas envie. » Ça fait un peu ça. <rire> Désolée, je me moque un peu, mais parce que c'est stupide, là. Complètement stupide. Parce que entre nous, je vais vous dire pourquoi c'est stupide. Parce qu'il ne peut pas résister. Il y a quelque chose qui est en train de, de vraiment lui demander de passer à une nouvelle phase dans la relation. À passer à une nouvelle étape dans la relation. À aller chercher euh, ce, ce quelque chose qui est profondément ancré en soi. Et j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas à dominer cet élan. Non, cette personne n'arrivera pas à dominer cet élan du cœur parce que l'élan du cœur est trop important. Et ce côté « je boude », ça va très vite être dépassé. Roi de coupe. Par contre, la reine de Denis ici est vraiment en clair avec ses propres émotions à tel point qu'elle est en train de matérialiser, de manifester quelque chose qui est très puissant, très très fort. Et ben voilà, vous voyez les amoureux, je pense qu'elle est en train de manifester... Euh, Quelque chose qui est lié à ses propres émotions, mais qui est très fort, très puissant. Est-ce que sans cet empereur-là, et qui s'entête à, à ne pas voir, qui ne veut pas voir, parce que, vous voyez, euh, la reine de Denis ici est là, et ce roi de coupe, et ce, cet empereur, et pourtant c'est un empereur, c'est bien plus puissant qu'une reine, et surtout une reine de Denis, a, en fait, il est dans cet émotionnel de page de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses propres émotions. Et il y a un lien ici qui est très fort, très puissant, un lien qui est, je pense, pour ce personnage-là, très compliqué à intégrer, notamment mentalement. C'est le mental là qui résiste. Vous avez le pape. Il a peur, en fait, cet autre a peur de l'engagement. Il a peur, et oui, vous voyez, 3 dp On sent cette peur, on sent cette souffrance, on sent, on, on a l'impression comme ça de l'extérieur que c'est un enfant gâté, euh, pourri gâté, je dirais même, un enfant qui, c'est pour ça que je me suis moquée un peu, parce qu'il y a ce côté, vraiment, euh, un enfant pourri gâté qui résiste et qui fait son caprice. Mais ce caprice, en fait, cache une souffrance et une douleur. C'est pour ça, allez, je vais moins me moquer, et je vais moins être dans cette énergie de... <rire> d'incompréhension, de, de, mais vraiment parce que cette personne résiste à une souffrance, là. Cas de Denis, cette personne a du mal à lâcher prise quelque chose. Elle a du mal, en fait, à intégrer des synchronicités, et pourtant, tout est en train de la pousser dans ce sens-là. On sent que tout la pousse vers euh, ce roi de coupe, vers quelque chose de, de profondément émotionnel, et elle a du mal à l'accepter de bâton. Je pense qu'elle a du mal à laisser quelque chose derrière elle. Elle a du mal, il y a beaucoup d'instabilité ici. 
émotionnelle, elle a du mal avec ses propres émotions cette personne. Euh, parfois c'est chaud, parfois c'est froid, euh, parfois elle a envie d'y aller, puis d'autres moments, enfin, elle se, elle se force. J'ai l'impression qu'elle retient de toutes ses forces cet élan d'amour, mais je crois que ce ne sera pas possible. Exactement, ce ne sera pas possible, vous voyez, il y a la mort ici qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, ce qui est en train de mourir c'est cette souffrance dans cette personne, cette personne va retrouver un peu plus de pureté, un peu plus de simplicité dans sa propre relation à son cœur, parce que c'est ici ce n'est pas la reine de, de Denis, ce n'est pas cette personne qui elle, par contre, je peux vous dire qu'elle a là cette énergie là, de ce côté là, cette énergie elle est pleine d'amour, euh, d'acceptation, de désir profond, de, de bienveillance, de transformation, vraiment elle fait grandir quelque chose avec beaucoup de passion, mais surtout avec beaucoup de, de douceur, alors que de ce côté-là, il y a une profonde souffrance, et en fait, cette personne a du mal à, à faire avec ça, mais la mort nous dit que cette résistance va mourir, cette personne va se libérer, vous voyez, vous avez ici le 9 de denier, cette personne va se libérer, c'est assez positif, vous voyez, elle va se libérer de cet ego, de cette force, la force c'est exactement la même énergie que celle-ci, donc, il y a cette idée qu'elle euh, essaie de retenir cet élan du cœur, mais elle n'arrivera pas, cette personne, à retenir cet élan du cœur. Elle sera bien obligée, en fait, d'aller avec l'énergie, parce que l'énergie semble trop forte et trop puissante dans cette affaire, et en fait, elle n'a pas le choix. Roi de, euh, pas le roi, pardon, chevalier de Denis. Mais à tel point, cette reine de Denis est calme et apaisée que ça m'a donné l'impression que c'était le roi. Non, c'est le chevalier de Denis. Donc, cette personne est ancrée. Elle est posée et presque elle est, elle est dans l'attente de la réponse de cet empereur qui euh, est en train de s'entêter parce que j'ai encore le sourire vraiment parce que ça me fait sourire dans le sens... On, on sent que la personne résiste, euh, qu'elle fait son petit caprice mais en fait c'est... Elle ne peut pas tenir le choc parce que la puissance du lien est trop importante. La force du lien est trop importante et elle le sait la reine de Denis, elle le sait ça. La roue de la fortune. Je pense qu'il y a le destin qui va se mêler ici, exactement, qui va encore plus pousser. En fait, on a ces synchronicités qui vont pousser cet empereur, cette personne qui a cette énergie d'empereur de résistance, ça va la pousser dans euh, ses derniers retranchements. Elle n'aura pas le choix parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en elle, qui est en train de se, se réveiller en elle, qui va déborder cette résistance et qui va déborder ce côté « je ne veux pas y aller ». Pardon, 4 de bâton. Vous voyez ici, il y a 3 de bâton. Tout à l'heure, on avait l'as de bâton. On a le 4 de bâton ici. Il y a bien cette idée, il y a quelque chose qui vient vers cette personne et qui l'oblige à ancrer en fait ce qu'elle ressent réellement. Alors, je suis désolée, je souris parce que ça me fait un peu, euh, comment vous dire je ne je sais pas, j'ai cette énergie un peu moqueuse vis-à-vis -vis de cette personne. C'est-à-dire, je sens tout son cœur qui résiste de toutes ses forces, mais vraiment tout, tout son ego. Euh, elle fait tout ce qu'elle peut, mais en fait, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que... Et, et ce, ce cas de bâton, c'est-à-dire l'ancrage de ce quelque chose qu'elle ressent profondément, en fait, ça la fait énormément souffrir. Et, et je sens vraiment so, so, sa force de désespoir là-dedans, mais en fait, ça ne marche pas, ça ne passe pas, cette d'épée. Je pense que... Il y a des choses qu'elle va devoir se reconnaître. C'est presque l'univers l'oblige ici à dévoiler une situation, à dévoiler quelque chose, à aller vers cette légèreté du cœur, à aller vers l'élan du cœur, à aller vers ce quelque chose qui vraiment est profondément, profondément euh, en fait ancré en elle. Elle ne peut pas faire autrement. Et là, deux de bâton. En fait, l'univers, c'est vraiment l'univers qui s'entremêle. Ici, c'est pour ça que cette personne-là, c'est juste cette carte-là, en fait, juste cette partie-là. C'est une personne qui est sûre de ses sentiments, qui est sûre de ses émotions, qui est ancrée et qui est en train de créer quelque chose de grand. Et de l'autre côté, là, les, les, les trois là, eh ben, je peux vous dire que c'est waouh, waouh, wow, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et en fait, cette personne n'aura pas le choix parce que l'univers va s'en mêler pour l'obliger à ancrer quelque chose qui lui tient à cœur. Vraiment, c'est l'univers qui la pousse à rentrer dans ce, cette énergie de magicien, c'est-à-dire dans une nouvelle étape. Dans cette nouvelle étape où elle va devoir vraiment se mettre à nu, et ça, c'est difficile. Elle essaye de se cacher derrière ce côté capricieux d'un enfant pour, pour y gâter, mais en fait, elle va devoir aller chercher quelque chose qui est au fond d'elle. Cette épée, on sent qu'il y a une lumière, il y a une belle lumière dans cette personne-là, mais elle a du mal elle n'ose pas, il y a quelque chose de déséquilibré en elle qui a beaucoup de mal en fait à lui, à, à lui laisser cette liberté dont elle aurait besoin 
pour lâcher prise sur une situation. Elle a la clé devant ses yeux. Vraiment, elle a la solution devant ses yeux, mais elle la refuse pour l'instant, cette solution. Et en fait, vous avez ce page d'épée parce qu'elle ne veut pas regarder la vérité en face. Elle ne veut pas se connecter. À... Elle ne veut pas, elle ne peut pas. Ce n'est pas elle ne veut pas, c'est elle ne peut pas. Et donc, elle, elle fait « je ne veux pas, je ne veux pas » parce que c'est pour ça que j'ai utilisé le mot « vouloir », mais elle n'est pas dans une volonté réelle. En fait, il y a quelque chose qui l'a fait souffrir, qui lui fait du mal, quelque chose qui lui a fait du mal antérieurement, je pense, à travers ses expériences, qui fait qu'elle ne peut pas là. Elle ne peut pas aller et elle croit maîtriser. C'est pour ça que j'avais cette idée un peu, ce côté moqueur que je n'en ai plus maintenant, en fait, parce que cette personne croit et pense que c'est sa propre volonté. Mais en fait, ce n'est pas sa propre volonté, c'est une souffrance. C'est une souffrance euh, sur laquelle elle va devoir travailler et l'univers va l'obliger, en fait, à retrousser ses manches et à travailler là-dessus. Par contre, là, c'est l'apaisement, enfin, c'est incroyable comme vivre ce roi de couple, la sérénité, la tranquillité, parce qu'il y a une connexion ici qui est très profonde entre cette énergie de reine de denier et l'univers. Alors que cette personne... Vous voyez, elle a beaucoup plus de cartes, elle a beaucoup plus d'énergie, mais tout ça, c'est très chaotique. Le soleil, ben voilà, vous voyez, je sens dans cette reine de denier l'achèvement, la, l'accomplissement, la réussite, le bonheur, la joie, enfin vraiment quelque chose. <rire> non mais, roi de coupe, roi de coupe, voilà, vous voyez, c'est vraiment incroyablement juste, incroyablement posé, mûr, mature, cette personne vraiment est, est dans son affaire, trois de coupe, elle est déjà dans cette légèreté émotionnelle, et c'est presque comme si elle ignorait là, cet empereur, comme si elle n'était pas dans cette énergie-là, comme si, en fait, l'effondrement que va vivre cette autre, finalement, elle n'était pas concernée. Parce que cette personne a déjà vécu un effondrement personnel, un, un effondrement en fait qui lui a libéré, qui lui a permis de libérer ce magicien en elle. Et là, le magicien est en train de se libérer. Alors, comme on me l'invite de le faire, je, je vais vraiment traiter séparément cette partie-là. Donc, je vais déjà recouvrir le chevalier de Denis. L'empereur. Cette personne est déjà dans son énergie d'empereur. L'autre donne l'apparence de l'empereur, il n'est pas l'empereur, il est ce page de couple qui a très peur de ses émotions et de ses sentiments. Là, de ce côté-là, vous voyez, vous avez le roi d'épée, le roi de coupe, l'empereur, on sent beaucoup de maturité, mais une maturité qui est acquise, une maturité qui fait déjà partie de cette matérialisation, de cette manifestation, de cette concrétisation. <rire> roi de coupe, émotionnellement, cette personne, elle est très très forte, elle observe tout ça, mais de loin, en fait, c'est comme si là, vous aviez ce roi qui observait tout ça en se disant, oh là là là, mon pauvre ou ma pauvre. Il y a ce côté-là vraiment de trois de bâton parce que ça fait très longtemps en fait que cette personne a dépassé ce stade-là. Et en fait, trois de bâton, il est ici, euh, elle est en train de regarder ce personnage se débattre avec lui-même, avec ses propres émotions. Il dit, bon bah écoute... Je compatis, mais je, je poursuis mon chemin. C'est ça qui est intéressant. Cette DP, en fait, elle attend ce dévoilement. Et je pense que l'eau, de toute façon, n'aura pas le choix. Parce que ici, cette énergie-là, elle sait parfaitement que l'autre n'aura pas le choix. Et on sent dans le deux de bâton, on sent dans ce, cette roue de la fortune que l'autre n'aura pas le choix, qu'il y aura la transformation. Elle le sait, elle est convaincue et elle est ancrée, cette personne-là. Donc voilà pourquoi, en fait, elle n'a pas de doute, elle n'a pas de... de, de d'émotions chaotiques, comme ici ce personnage, vraiment, il a des émotions très très chaotiques, as de denier, parce que de toute façon, l'autre n'aura pas le choix, l'univers va l'obliger, va le forcer, mais il y a vraiment l'univers qui le force, cet autre, à regarder vraiment son intuition, à regarder quelque chose à l'intérieur, à regarder ses peurs, à dévoiler ce page de coupe et à lui laisser un peu plus de liberté. 4 de coupe, je pense, vous voyez 4 de coupe, 4 de coupe, cet autre n'aura pas le choix. Va devoir se confronter à ce conflit intérieur. 5 de bâton, en fait, va devoir se confronter à quelque chose qui lui fait peur, quelque chose qui l'angoisse, et le voilà, cette angoisse 9 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui l'angoisse profondément, quelque chose qui l'effraie, où il ne se sent pas à la hauteur, il fait semblant de, de faire, oui je suis l'empereur, je suis celui qui maîtrise, mais en fait cette personne ne maîtrise rien du tout, elle ne maîtrise pas ses, émo ses émotions, elle ne maîtrise pas les événements autour d'elle, c'est vraiment le chaos, la tour tout à l'heure, elle était ici, mais en fait cette tour, cette tour l'autre, c'est-à-dire cette énergie de la reine de Denis, va l'observer chez l'autre, parce que chez l'autre, il y a quelque chose qui va 
va s'effondrer, mais euh, radicalement. Reine de Denis. Euh, Reine de Denis, ici, avec la tour, euh, avec, euh, pardon, la roue de la fortune. OK, chevalier de Denis. Vous voyez, ça s'est dévoilé avec le chevalier de bâton. Euh, je pense que cette Reine de Denis peut être dans cette énergie de d'accélération, parce que je pense que le fait de rester calme, tranquille, posé, parce que vous voyez, en fait, euh, les cartes se sont dévoilées d'elles-mêmes, parce que celle-ci, elle a volé pour nous dévoiler le chevalier de Denis. chevalier de Denis, il était là, vous vous souvenez, il hein, n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je prends le temps de... Parce que ce chevalier de Denis, en fait, cette reine de Denis, elle est tellement posée, elle est tellement calme. Par son calme, en fait, elle va obliger l'autre à agir. Elle va obliger l'autre à faire le pas, à faire ce pas dont il a tellement peur, parce que cette personne a tellement peur. Je vais relier les deux là, et vous voyez, c'est l'univers, en fait, qui l'oblige l'autre à se positionner. 8 de Denis. Je pense que l'autre n'aura vraiment pas le choix. 5 de bâton. On va devoir, malgré ce conflit, le dépasser et aller vers une libération qui, je pense, est une véritable torture. Parce que je le sens comme ça. 8 de coupe. Le diable. On sent que cet autre a du mal à reconnaître sa propre insatisfaction, sa propre difficulté. En fait, il cette personne préférerait presque rester dans ce quelque chose de toxique, de difficile, de compliqué, plutôt que de faire ce premier pas. Est-ce que c'est une question de fierté Est-ce que c'est une question d'honneur Je ne sais pas de ce qui, quoi il s'agit ici, mais cette personne a beaucoup de, de mal, en fait, à faire la part des choses et surtout à ouvrir les yeux. 10 d'épée. Elle a du mal à regarder les choses en face. Elle a beaucoup de 7 de bâton, elle résiste toutes ses forces, elle ne veut pas voir quelque chose, il y a quelque chose ici qui lui échappe, qui est trop lourd pour elle, qui est trop compliqué pour elle, le monde, et pourtant elle n'a pas le choix, c'est une femme vraiment pénible, pour cette autre, je ne sais pas si c'est vous, moi personnellement, je vais vous dire ce que je ressens, vous, je sens que c'est votre énergie là, de celui ou celle qui regarde la vidéo, et je sens qu'il y a une autre personne ici, que vous allez observer vraiment batailler, parce que cet autre a besoin de fermer un chapitre de sa vie et c'est pas facile. Reine de coupe, en fait, elle a beaucoup, enfin, elle ou il a beaucoup de mal ici à fermer ce chapitre parce que elle n'ose pas cette personne vraiment regarder ses propres émotions. Elle est en lutte permanente. Et là, valet de coupe. Bah ben oui, euh, ce valet est vraiment en difficulté. Et oui, vous voyez, trois d'épée, valet de coupe. C'est vraiment une souffrance profonde. Ok, il faut que je recouvre encore le valet de coupe. Ce valet de coupe souffre. Et il ne peut pas faire dire ce qu'il ressent. Il préfère bouder. <rire> Pardon. Ah, il y a encore ce côté un peu moqueur. Roi d'épée. Roi d'épée. Je pense qu'il a du mal à mettre en mots ce qu'il ressent. Oui, 5 d'épée. Il y a un conflit intérieur qui est un incroyable, incroyable, cette personne est en lutte, mais vraiment radicale contre elle-même, ah, okay. vous voyez, nuit noire de l'âme, je vous dis c'est là que ça se passe, vos repères se sont effondrés, je pense que c'est pas vos, c'est les repères de cette personne là, votre sécurité semble anéantie, vous ne savez plus dans quelle direction vous orientez, la clé se cache en vous, oui, la clé est en cette personne-là, dans la reconnaissance de ce page de coupe. Il est nécessaire de trouver ce pendule intérieur qui vous guide dans la meilleure direction. Peut-être devrez-vous apprendre à écouter votre guide intérieur, ou peut-être que vous refusez d'écouter votre âme. C'est ça, il y a quelqu'un qui refuse ici d'écouter son âme. Et pourtant, il est nécessaire de changer la manière d'entrevoir la vie. Ouais. Bah écoutez, euh, j'espère que c'est pas vous, sincèrement, moi je ne vous sens pas vous ici, sinon euh, non, enfin, on, me, on me confirme que c'est pas vous là, mais après euh, je peux me tromper, hein. encore une fois ce ne sont que des guidances euh, générales, et euh, à vous de voir, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, pour qui, euh, enfin qui va compter pour vous énormément, et je pense que cette personne là, ou qui compte pour vous énormément, mais cette personne là est en train de traverser un sacré problème, Plaisir. Cette personne se refuse des plaisirs. <rire> Normal. Fatalité. C'est la roue de la fortune de tout à l'heure. En fait, cette personne doit passer par ces moments-là. Elle doit se confronter à elle-même. Elle doit se confronter à son âme. Elle doit se confronter à ses difficultés. Elle doit se confronter à quelque chose ici, en fait, qui est lié à sa famille. 
ça peut être lié à sa famille d'âme, comme ça, ça peut être sa famille de cœur, comme ça peut être sa famille tout court. Et je pense que cette personne a des choses à régler. Et notamment ici, on a cette idée de, de la grâce. En fait, elle doit vraiment travailler sur ses... Elle a des casseroles, elle a des secrets de famille, elle a des secrets en fait qu'elle n'a pas dévoilés, qu'elle n'ose pas dévoiler. Et par cette résistance première, en fait, elle ne veut pas regarder les choses en face. Vous avez ici la renommée. La renommée. Je pense qu'il y a un secret ici, un, un profond secret, l'étoile de l'homme. En, en, en fait, euh, cette personne va devoir dévoiler quelque chose qui ne va vraiment pas lui faire plaisir. C'est un véritable effondrement pour cette personne. Et oui. L'inconstance, l'inconstance, oui, et, et vous avez ici le retard. Euh, je pense que de toute façon, elle n'aura pas le choix. Il, il y a vraiment un effondrement profond autour d'elle qui est en train de se jouer là. Ok, je prendrai encore euh, le tarot pour préciser parce que je sens que vous, je ne vous sens plus là, c'est ça, c'est incroyable, je ne vous sens plus. En fait, comme si j'étais en train de faire la lecture pour ça, pour cette partie-là. Là, pas du tout. Parce qu'en en fait, vous, vous ne pouvez rien pour cette personne-là. C'est vraiment une relation d'âme à âme, euh, cœur à cœur. Et, et elle a des choses à régler avec sa famille, avec euh, son monde intérieur, avec... Euh, vous, vous ne pouvez qu'observer et continuer votre chemin. Parce que je pense que vous allez l'inspirer, cette personne-là. Ah, encore l'étoile euh, euh, de, de la... l'étoile de la femme, là, cette fois-ci. L'étoile de la femme. Oui, tout à l'heure, c'était l'étoile de l'homme. Maintenant, c'est l'étoile de la femme. Et vraiment, il y, y a un problème là, à régler avec euh, le côté féminin. Et vous avez la nouvelle. Je pense que cette personne devra... Ouf Il y, y a une énergie négative quand même là. Et je comprends pourquoi cette personne n'a pas envie de regarder. Pourquoi elle préfère rester en surface. Là, je vais faire euh, un tirage pour vous. Parce que c'est quand même euh, incroyable qu'on se concentre à ce point sur cette personne-là. Vol-perte. Vol-perte. Au dos deck, vous avez la paix. Alors vous, c'est incroyable. Vous avez perdu quelque chose. Vous allez vous, enfin, vous rendre compte d'une perte de quelque chose. Mais ça ne vous pose aucun problème. Vous savez pourquoi ça ne vous pose pas de problème Parce que vous savez que vous allez le retrouver. Vous avez besoin, vous savez que vous allez le retrouver parce que, en fait, cette personne a besoin de, de, de ce détachement dont vous allez faire preuve. Elle a besoin de ce détachement. Ah, C'est incroyable. Vous avez la méchanceté. Méchanceté avec nouvelle. Vous ne pouvez pas être, vous, dans cette énergie-là. Parce que cette personne, elle refuse votre aide. Ou elle refusera votre aide. Vous pouvez rien. Encore une fois, vous ne pouvez rien pour cette personne-là. Mais vraiment rien. Parce que cette personne, en fait, doit régler ses, seule ses problèmes. Et là, vous avez départ. Départ. Je pense que vous, vous devez... Euh, cette reine de Denier, c'est vraiment votre énergie. Hein. Et vous avez ici pensée, amitié. Vous pouvez, par pensée ici, accompagner cette personne par votre bienveillance, par votre prière, mais vous ne pouvez rien pour cette personne. Mais vraiment rien. Parce qu'elle est trop entêtée pour l'instant. Elle est trop dans ce refus. De toute façon, elle ne peut pas faire autrement. Et là, et là en fait, vous, c'est une perte pour vous. C est, c est, c est, je pense que ça, oui, ça, ça a dû être douloureux. Parce que vous l'avez compris depuis un moment. Et euh, vous ne pouvez pas laisser cette personne en fait, envahir votre espace. En fait, comme si on devait faire ça. Vous voyez Voilà, faire ça. Je vais, je vais faire un tirage là. Comme si on devait séparer, là, les deux choses. Parce que vous, vous devez être dans cette pureté que vous avez durement et rudement gagnée, je pense. Vous pouvez accompagner cette personne par vos pensées, mais pas plus. Alors, je vais encore en prendre une pour vous. Pour parler. Pour parler, je pense que ce n'est pas le moment de discuter. Vous avez bonheur. Appréciez votre bonheur. Ce n'est pas le moment de discuter avec l'autre, parce que l'autre n'est pas n'est pas capable de vous entendre, n'est pas capable de vous écouter. Alors, c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je le fais. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on fait ici On a 8 de coupe. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui, qui vous sépare là. Là, euh, oui, il y a quelque chose qui vous sépare, 10 d'épée. 
tant que l'autre. En fait, vous n'avez pas les mots, ni l'un ni l'autre. Vous n'avez La communication n'est pas au beau fixe. L'autre est en souffrance, l'autre est en difficulté, donc ne peut pas discuter, ne peut pas vous dire ce qui se passe, ne peut pas vous raconter ce qui se passe. C'est quelqu'un qui doit vraiment mener son bout de chemin par soi. Mais par contre, énergétiquement, vous, vous pouvez influencer un peu son, son travail, c'est-à-dire en lui laissant un peu d'espace. Vous avez vu comme j'ai séparé les deux, là c'est-à-dire lui laisser un peu d'espace, ça ne veut pas dire l'abandonner. Concentrez-vous sur ce que vous avez à créer là. Concentrez-vous sur votre propre créativité. Vous voyez, et pourtant j'ai mélangé, je vous assure, hein, 10 d'épées. L'autre est en, en une souffrance, mais incroyable. Et là, vous avez les amoureux, le 6. Laissez-lui de l'espace. Plus vous allez lui laisser de l'espace, plus l'autre en fait va revenir vers vous. Oui, revenir vers vous. Là, on a le 7 de bâton. 10 de bâton, parce que l'autre a besoin seul de se défaire de son fardeau, vous, vous pouvez rien pour lui, vous avez le chevalier de coupe, et plus vous allez être dans cette pureté énergétique, émotionnellement parlant, ne pas avoir de jugement, parce que vous voyez, au départ, vraiment, j'avais, vraiment, cette... On dirait un enfant capricieux, mais en fait derrière se cache une profonde souffrance, et un secret de famille que l'autre doit résoudre, et qui n'est pas facile. Je vais mettre, cette fois-ci, je vais mettre juste une ici. C'est bizarre comme tirage. Ben écoutez, voilà, j'étais poussée tout à l'heure à le faire. Et ben je le fais. Et vous avez ici la lune. C'est très profond chez cette personne-là. Et en fait, elle reste en surface parce que c'est dur pour elle d'aller chercher ce quelque chose. Et vous avez ici le soleil. Il faut vraiment qu'elle se reconnecte à cette univers et notamment qu'elle se reconnecte à, à son enfant intérieur, à son, à, sa, à son énergie positive, à la positivité, mais c'est trop lourd, en fait elle, elle porte quelque chose qui n'est pas à elle, c'est transgénérationnel, c'est générationnel, c'est vraiment, elle a un secret de famille cette autre personne à libérer, neuf de denier, oui, à libérer et, et à se libérer de ce secret de famille. Wow, c'est de denier. Et pour ça, elle a besoin vraiment de prendre de la distance, d'analyser, de réfléchir, de regarder. Mais tant que euh, vous êtes en train de lui forcer un peu la main, elle, 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 a, elle a le temps, elle peut en fait euh, comment, se rédire, ne pas le faire. Mais si vous lui laissez un peu d'espace, je pense qu'elle n'aura pas le choix. En fait, et en plus, le destin, avec des synchronicités, va l'obliger à... Donc, parce que tant que vous, vous vous dites des choses et tant que vous le poussez, cette autre, cette autre, en fait, résiste contre vous en disant que c'est vous la méchante, c'est vous le mauvais, vous voyez, la méchanceté, c'est vous le méchant, c'est vous qui l'obligez à... Et si vous vous retirez un peu, en fait, bah, votre énergie ne sera plus là contre laquelle elle, cette personne, elle, de, elle pourra lutter. Donc, elle va se retrouver seule face à elle-même. Et là, elle n'aura plus le choix. Elle va devoir regarder les choses en face. 21, et eh bien oui, on a cette idée de, du monde, cette personne vraiment a besoin de clôturer un cycle dans sa vie, et ça, ça va se faire dans la douleur, dans la souffrance, et comme elle n'aura plus, vous ne serez plus là en fait, quand je dis plus là, ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez cette personne, mais vous n'allez plus, dans, dans, vous allez, allez plus être son prétexte euh, pour résister, elle va devoir en fait faire la paix avec elle-même et après elle pourra revenir vers vous. C'est pour ça, et vous voyez, je, 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 l'autre je vois comme si c'était quelqu'un qui était vraiment mais achevé. Et vous, vous avez cette énergie protectrice vis-à-vis -vis de cette personne-là. Alors attendez, vol perte. Cette personne, vous ne l'avez pas perdue, elle va revenir. Mais il faut qu'elle règle ses problèmes. Six de coupe, vous voyez, elle va revenir. Elle va revenir vers vous, je vous le dis. C'est vraiment euh, 8 de denier. Et 8 de denier, c'était notre carte de départ à la fin du deck. Elle va revenir, mais il faut, vous voyez, il faut qu'elle passe par ça. 10 d'épées, il faut qu'elle enlève toutes ses épées. Et ses épées, pour elle, c'est lié à sa famille, au secret de famille. Et 9 de coupe, vous voyez, elle va revenir. Mais il faut d'abord qu'elle ouvre les yeux. Et regardez, non mais incroyable, qu'elle ouvre les yeux sur ce page de coupe. C'est vraiment ce page de coupe qu'elle doit libérer. Et ce page de coupe est enfermé par un secret de famille. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. Merci de votre fidélité. C'est incroyablement surprenant comme message. C'est incroyablement surprenant comme tirage, comme énergie. Mais voilà, j'ai fait ce que la vie m'a demandé de faire. Je vous dis merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.